What's up, Sai Joe? Welcome on your. Welcome back to the channel. Welcome back to the Panin Bagu Nenabang video. And today we have a Sunday ride again. And we are going to Kapatagan. We will be going back to Kapatagan. Java to Sur. Kasi meron na namang bagong open na uh, parang sikat na destination doon sa Kapatagan. So tingnan natin. Let's check kung kumusta yung lugar and kung ano yung pwede nating i-expect doon. So samahan nyo ko. Let's go! It's almost 6 a.m. in the morning and we are already in Digo City uh, Papasok ng Kapatagan So almost ano daw, uh, 30 to 40 minutes yung biyahe papunta doon sa bagong resort na yun Wow, Mount Apo! Papabang, pataas. Yung daan pala dito sa Kapatagan. Pababa, pataas. Pababa, pataas. So, drive carefully if you're going here to um, Kapatagan. If you're using Digos route Sa mga baguhan Medyo maninibago ka Sobrang taas Yan, nakala mo okay lang Pero sobrang taas na yan Yan, sobrang taas So dito sa Kapatagan Kitang kita na yung view ng Mount Apo Wine Woods Mount Apo So what's up again mga kaonyok uh, Now nandito na tayo ngayon sa Kapatagan only in Kapatagan Jollibee Bake Shop <laughs> May bake shop na pala yung Jollibee ngayon May burger siguro sila dyan Then Doon papuntang Bansalan Then doon sa resort na pupuntahan namin Then Mount Apo Dyan banda yung Mount Apo Nice, must have view. Oy. Look at that! The beauty of Mount Apo in Kapatagan. Grabe. Wow! Woo. Amazing! Amazing! Super!
Hey, what is up mga kaonyok? Welcome back. And nandito na tayo ngayon sa Kapatagan, specifically the new resort yung um, Hardin de Senorita. So, August pa sila mag-open pero uh, they are having their soft opening sa mga guests. They are accepting um, walk-in basta magpapareserve lang. And from Davao City, all, uh, three hours yung biyahe going here. And from Digo City naman, mga 2 hours or 1 hour and 30 minutes. So, yung view dito is nasa taas, sobrang taas kanina sa nakita niyo sa video. And then makikita yung uh, view ng Mount Apo. Kitang kita na yung Mount Apo dito. Yan. So, yan yung Mount Apo. Kitang kita. Tingnan nyo naman yung gaano katarik yung daan. Ito located yung um, Hardin de Senorita And then Sa gilid is Taniman ng Kamati And Mount Apo Mount Apo So we arrived here 7.30am Pero mag open pa daw sila 8am Shout out ano yung mga Raguaya oh um, Leo Rami Suroy Moto Vlog diba? Subscribe dito sa Kapatagan um, maraming kabayo kasi um, itong lugar na to is full of uh, plantations ng mga gulay uh, brutas and then um, mostly talaga yung mga gulay and then ibinababa sa uh, Digos or sa Davao City so this is Baguio City of Mindanao So now we are already inside uh, Marden de Senorita. So pagpasok mo palang punong puno na ng bulaklak. So parang Switzerland feels. And then sa harap niya is yung Mount Apo. 
kitang kita yung mga tapo dito and um, although mainit na still yung uh, pie mate or yung um, feeling is hindi gaano mainit kasi um, mataas na tong lugar na to eh Ayan, may mga flowers o oh, flowers then yung iba nila na mga facilities is under construction ba and first thing na hubungan sa'yo is itong napakalaking upuan na may napakalaking taong kasama <laughs> napakalaking upuan sino kayang upo dito isa sa mga attraction dito is itong flowers I don't think kung makikita nyo uh, mas nag bloom yung mga flowers ngayon dati yung mga uh, last month hindi pa to uh, sa pictures hindi pa nag bloom hindi pa nag open lahat but now it is already almost nag open na yung mga flowers dito yung uh, mga small houses nila Ayan. so merong 1, 2, 3, 4, 5 5 na small houses and then merong the, um, white house then sa gilid ng white house is merong windmill so parang nasa Switzerland na rin kayo or Um, Australia I think Australia is Australia So ayan um, Mag tour tayo dito sa Small houses Walang daanan Ito yung first color Violet Small lang talaga siya. Kaya nga small house <laughs> And then sa next yung color green, then pink, then yung blue and then red. Oh, lang. Dan. Um, hi ma'am. Ano yung balay? <laughs> ang liit naman ang bahay niyo ma'am okay um one thing na I can comment sa resort nila is yung CR so super linis ng CR so uh, if ever uh, gusto nyo pumunta dito and if you want uh, to book kindly just message their, their Facebook page meron silang Facebook page um, Hardin Di Senorita I will link the um, yung link ng kanilang uh, FB page sa baba so uh, check nyo lang and then if ever kindly book in advance kung um, ilang persons kayo na pupunta kasi they are not yet catering uh, walk-ins kasi COVID pa nga bawal yung uh, hindi nagpapareserve so pareserve muna kayo bago kayo pumunta maybe a day or two days before kayong pumunta dito uh, mag message na kayo mag booking na kayo sa um, Facebook page nila para walang hassle
if ever if you are from uh, Davao City uh, sabi ko na sabi ko nga kanina um, it took us 3 hours para makarating dito kasi first time pa namin pumunta so hindi pa namin alam so if ever pa ninyo alam magingat kayo sa daan kasi yung daan is medyo somehow delikado para sa mga first time lalo na pag magmomotor kayo ng uh, first time kasi kapatagan is high altitude so mataas yung lugar na to then yung daan nila is hindi gaano kaganda so disclaimer lang ingat ingat sa daan and then uh, from Digo City 2 hours yung binyahe namin if ever dadaan kayo sa Digos yung madadaanan ninyo is Denios madadaanan pa ninyo yung Camp Sabros and then yung sentro ng Kapatagan bago kayo makarating dito from sentro ng Kapatagan maka mga 30 minutes or 20 minutes lang na travel makakarating na kayo dito and also just a disclaimer hindi pa kumpleto yung lahat ng mga facilities nila yung iba under construction pa pero overall okay na okay na yung pinaka main site talaga is yung mga bulaklak yung mga flowers sobrang ganda talaga thumbs up and then yung mga mini houses nila colorful and then cute tingnan and then for now hindi pa sila hindi pa nila uh, pinapayagan yung mga guests na matulog doon sa mga small houses maybe soon if ever uh, mag open na sila officially pwede na kayong mag um, overnight and then pwede na kayong matulog doon sa mga small houses as of now wala pa silang official rate sa kanilang mga houses kasi nga hindi pa open uh, yung entrance fee lang dito is 100 pesos sa day tour so sightseeing lang muna tayo dito wala pang overnight Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin sa video na ito. See you sa next vlog. Bye!